Hello, hello, hello. Good evening. Hello, good evening. Good evening, teacher. Hello, good evening. Thank you for being on time. Hey, happy Mother's Day in a teacher. Good evening. Good evening, Kathy. Where are you? I don't feel very well, teacher. I have my goodness fever. Fever. Oh, even in the, in, in the morning. And the oh madrugada, no, I don't know. Say madrugada, teacher, in English. So you couldn't sleep? Yes. My goodness. Hopefully it's not COVID. <laughs> no. <laughs> Yo creo que es viral porque así tuve a mis hijos. Creo que medio le, le conté la vez pasada, pero hasta hoy me vino. Ok, no problem, Katia. Para que voy a estar de hoy en este t-shirt. Ok, no problem. So be there listening, no problem. So let's see, we are let's Thank you, teacher. 21. Thank you, Katy, no problem. So let's see, we are 22. 22 participants right now. So happy Mother's Day for all the mothers. Raise your hand in the Zoom if you are a mother. Raise your hand. You know how to raise your hand, right? Raise your hand if you are a mother. Yeah, Kathy. It is Rosario, Sandra Mabel. Raise your hand in the app. Let's see, Sandra, Amelia, congratulations, Nadia Isolina, Wendy Abigail, nice. Uh, Sandra Elizabeth, nice. Who else? Uh, let's see, it is Regina, nice. Okay, perfect. So please, where are you? Katy, ya lo dijimos, it is. Let's see, Luis Alonso. <laughs> Luis Alonso, tell the, the something special for mothers. Um, todavía no, no, no sé, teacher. <laughs> Ajá, vamos a ver una, unas palabras que salgan de lo más profundo de su corazón para todas las madres. <laughs> Lo agarramos en curva a, a Luis Alonso. Sí, teacher, estaba haciendo otra cosa. <ríe> vale, entonces le vamos a pedir a Angel. Angel, díganos un poem ahí. Good evening. Good evening. Uh, happy Mother's Day. Congratulations. Uh, God bless you for you. Excellent work uh, con su family. Okay, nice, Miguel Angel, nice. Let's see, Andrea Geraldine, you're not a mom, right? Not yet. Yes, teacher, I'm not mom. No, y así está ese. Sé por qué se lo digo. <laughs> no es fácil, no es fácil, así está bien. Uh -huh. So, since you are not a mom, so tell something to uh, all the mothers that we have right here. Uh, happy Mother's Day, all the moms in this class. <laughs> uh, enjoy tomorrow. <laughs> okay. Okay, nice. Thank you. What happened? Me sentí que me había sacado el Zoom. Pero no, aquí estoy. So nice. Congratulations. Happy Mother's Day, right? Happy Mother's Day. Enjoy your day. Enjoy with your family, your relatives, right? And tomorrow, I don't know if you are going to work or not, but tomorrow is the you know commercial day for mothers, right? So tomorrow it's the special day for moms. So try to do something special, try to spend time with your uh, family, do something special, relax. I don't know if you're gonna work tomorrow, but if not, so rest, okay? So yo no voy a trabajar 
en lo que hago, pero voy a trabajar en otra cosa. So, anyways, right? So, the thing is that we are going to do something different, right? And uh, tomorrow we don't have class, right? Tomorrow it's a vacation, right? It's time for you to go and celebrate, right? With your moms. No es para que se vaya de pinta, ¿verdad? Es para que vaya a visitar a la mamá, es para que haga algo, right? So special with family. So keep in mind, so we don't have class tomorrow, but um, we are going to have class uh the next uh, three dates right so that will be we had class on wednesday we will have class on um, thursday and also we are going to have a class on friday so mañana es la vacación pero vamos a trabajar el viernes acá okay así que váyase haciendo la idea que vamos a ir hasta viernes porque mañana hay asueto so we have a holiday right so Francisco, what you are going to do tomorrow, Francisco? Uh, sleep. <laughs> Dormir. <laughs> why sleep? My goodness. Do you have your mom with you? No celebramos todo eso, la verdad. Ah, okay. So you are probably in a special religion. You don't look like, you don't look like Francisco, but it's okay. Es que no yeah. celebramos ninguna, ninguna tradición, nada de eso. Siempre lo tomamos como un día But natural. Why? It's because of your religion? No. Ah, yo pensé que me iba a decir que, que era. Ese, no, para nada. Para nosotros de, es todo de la una religión. es un día normal y pues. Igual que siempre era. disfrutamos juntos y. Ma, ya, me estaba, ya me estaba alegrando, Francisco. Bro. No, no, Yo no, dije, no. es correcto, eh, la alineada, una religión, qué no, bueno. No, no, para nada, para nada. <risa> Simplemente que cuando una familia se lleva bien y pasa mucho tiempo juntos, pues esas celebraciones son simplemente X, ya que la pasamos 365 días del año disfrutando entre nosotros y pues. Es un hecho que muchas personas no disfrutan hoy en día teniendo todavía a sus padres, pero hoy a sus madres principalmente. Pero todos los días puede ser día de la madre, día del padre, día del niño, día de Navidad, día de San Valentín, todos los días que quieran, simplemente disfrutarlo con la persona que te dio la vida. Bueno, ese es mi punto de vista, claro. Okay. Yo respeto el pensamiento de cada quien. Ya ven, ya ven, y nosotros que teníamos a Francisco por tremendo, rebelde, sin caos, y miren. Qué, qué sorpresa da la vida, miren, ahí lo miran, ahí todo mechudo así, pero culto, el culto, bien centrado, <risa> ya no dio las palabras de motivación, ok. Es que es cierto, Tiche, es cierto, eh. <risa> muchas veces, con mucho respeto decir, muchas personas tienen todavía sus padres vivos y necesitan una tradición o alguna excusa para poderlos ir a ver y pues, como que simplemente, como que les dijeron, te parí, andate. A, a ver qué haces, simplemente son, son personas especiales que tenemos que quererlos y disfrutar con ellos, pues sea el día, como sea el día del padre, la madre, el cumpleaños, etcétera, 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 oh, tantas tradiciones, simplemente es aprender a ser feliz con aquella persona que todavía tienes, porque cuando no lo tenemos, o no lo tenemos, ahí es cuando, ay, ¿por qué no lo pasé? Hay cosas así, pues. y, y es un momento muy tarde, bueno, punto de vista, It's claro. too late, too late, right? Okay, nice. Okay, no problem, Francisco. It's okay. So I have to pass the attendance. Siempre se me olvida asistencia. I have to pass the attendance first. So then we will see um, the platform uh, progress. Vamos a ver cómo van ahí en el progreso de plataforma. Okay, nice. So today it's Monday, May the 9th, right? 9th, TH at the end. Nice. Let's see Abigail Noemi Martinez. Present. Thank you. Uh, Adam Wilfredo. Maybe can throw. ¿Quién me está escribiendo en el chat? Adam. Ok, Adam Wilfredo, ahí está. Then we have Alejandro, por ahí lo vi. Present teacher. Thank you, Amilcar. Present teacher, excuse me. Thank you, Amilcar. 
Uh, then we have Anna Mercedes. Present teacher. Thank you, Anna Mercedes. Andrea Geraldine. Present teacher. Nice. Andrea Michelle. Michelle. Present. No. Thank you. Uh, Carmen Guadalupe. Present teacher. Thank you. Daisy Magdalena. Here I am, teacher. Nice. Edith Del Carmen. Present teacher. Nice. Elisa Cristina. Present teacher. Thank you. Francisco. Iris. Eh, teacher. <laughs> okay, present. Nice. Iris Regina. Iris Regina. Hi, teacher. Thank you. Eh, Iris Rosario. Present. Nice. Katia Graciela. Present, teacher. Thank you. Eh, Luis Alonso. Present, teacher. Nice. Miguel Angel. Present teacher. Nice. Nadia Isolina. Present teacher. Thank you. Reina Chiamilet. Present teacher. Thank you. Sandra Amelia. Present teacher. Nice. Sandra Elizabeth. Present teacher. Nice. Sandra Mabel. Present Miss. Nice. Tania Pamela. Present teacher. Thank you. Vilma Haiti. Present teacher. Nice. Wendy Abigail. Present teacher. Yay, my goodness. We have full house today. Hey, miren, esto es histórico. Siempre más de alguien este, se queda por algo motivo y ahorita estamos completitos. Qué genial. Nice. So, let me see right here. Um, esto no lo puedo proyectar porque no puedo proyectar acá, pero sí quiero validar el trabajo de la de la plataforma aunque yo creo que a mí, a mí yo no sé qué ha pasado acá, creo que a mí me han cargado mal Ay, aquí el curso porque tendría que aparecerme el progreso a mí acá Pero quiero ver. Mira que aquí me aparece. Híjole, me aparecen aquí como que revueltos todos los grupos que me han puesto. Porque si sí, le podía quedar mal en esto, yo no me había puesto a verificar esta parte. Me aparecen aquí unos nombres que a saber quiénes son. Blanca, Jennifer, Ámbar, Elizabeth. Sí, me han cargado mal a mí acá el, la plataforma. O sea, sí tengo acceso al principiante 3, pero no son ustedes. Y yo lo había visto y les pregunté y me dijeron, no, sí ya le va a aparecer, pero no, 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 no. Otra gente me aparece acá. Ay, quiero ver, ¿no? Porque aquí es principiante. Sí, bien, eh, mi modo. Pero igual, los de inglés corporativo han mandado y creo que vi un mensaje ahí hasta como con nombres, ¿right? De quién sí, quién no. Perdón, algo que también les iba a recordar es eso del comprobante. Ahí estaban mandando ahora que el comprobante del, de lo del, um, de esto del manual que se tiene que mandar. Este, así es que los que estaban ahí en una lista que verifiquen si ya lo mandaron y si ya lo mandaron, pues, o sea, tomar eh, caso omiso, ¿no? Y quiero ver. Sí, el progreso no, no lo logro mirar acá. Ya voy a consultar con estos niños administradores 
que me digan qué, qué pasa, por qué, por qué, por qué será, por qué no me aparecen. Pero bueno, so let me share the screen right here and we are about to start, but uh, we are going to, let me share the audio as well. Right here. So we are going to start with the section number two. So hopefully, so you finish this part in the platform. So recuerden que eh, la primera semana nos exigieron en la plataforma prácticamente el, um, eh, la sección uno y dos. Ok, so en esta, sex, en esta semana dos para nosotros nos están pidiendo trabajar la sección 3 de la plataforma, ok? So I'm going to play this audio just for a while para que escuchemos la pronunciación nada más. Probablemente no lo escuchemos todo, pero sí quiero que le demos play. Yo me imagino que ya lo escucharon ustedes, pero just in case, right? So let me know if you can listen. Hi, everyone. In this class... Sí se yes. escucha, right? Nice. Yes, so let's listen. So no lo vamos a escuchar, no sé si todo, pero los, the body parts, that's what we are going to listen. To learn vocabulary for discussing different parts of the body. Let's get started by listening and practicing. Parts of the body. Head. Eye. Ear. Nose. Mouth. Tooth. Teeth, chin, back, shoulder, chest, stomach, throat, neck, wrist, arm, elbow, thumb, hand, finger, fingers, Leg, knee, ankle, foot, feet, toe, toes. Make sure that you memorize this vocabulary. An easy way to do this is by pointing to your head and expressing, this is my head. Then pointing to your arm and saying, this is my arm. Remember, the goal is to learn this vocabulary. So do this until you have learned all the vocabulary words. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary. Okay, nice. So we have the words right there. And, um, well, so do we have to know the body parts? Probably you already know some of them. Probablemente usted dice, ah, eso ya me lo puedo. Pero probablemente salió por ahí una o dos palabras que tal vez usted no conocía. So, son las que hay que tratar de memorizar, aprenderlas para ir aumentando nuestro vocabulario, right? So the question that we have right here is, what's the matter? So what is that? If I say, for example, to Sandra Jamilet, if I say to you, what's the matter? So how you can answer that question? Rain? Reina Chamilet. Hello. Yeah, if I ask you the question, uh, what's the matter? So how you will answer that question? ¿Qué pasa? Mm -hmm. ¿Cómo contestaría esa pregunta? Mm. No sé, dicho. Okay, no problem. Let's see, Sandra Mabe. If I ask you and I say, uh, what's the matter? So, Sandra? Mm, I feel today is good. I don't know. 
Mm -hmm. Okay. So, ¿qué quiere decir esta pregunta? What's the matter? ¿Qué pasa con...? Mm -hmm. como, como, no sé, como... ¿Qué, ¿Qué hay, verdad? O sea, nosotros en español decimos, ¿qué onda? ¿Qué hay, right? ¿Qué pasó? So, es como una palabra bien informal, una pregunta así, eh, bien informal, que usted no se la va a decir a alguien que usted nunca ha visto en su vida o, o su jefe. O sea, esta pregunta, what's the matter, es como para alguien así, bien cercano, un amigo, right? So, como, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué hay de bueno, right? So, así, entonces ahí viene, ¿por qué ponen esta pregunta acá? Porque acá vamos a ver unas cuantas enfermedades entonces a veces cuando le dicen ¿cómo está? Ay, como algo fregado de hecho. algo mal right? me duele por aquí, me duele por allá so that will be the way right? so what's the matter? I'm okay, I'm feeling good so ahí está la respuesta right? so como le están preguntando que, ¿qué hay? ¿qué, qué, qué onda? Right? So, ¿cómo está? So, o ¿cómo va? ¿cómo está el día? no en sí como si está bien, está feliz, sino más bien cómo va todo, right? So, preguntando de una manera en general. So, acá está eh, la, las palabras, so, ya las escuchamos, head, eyes, no me digan AIDS, algunos dicen AIDS, right? That would be eyes, eyes. Alejandro. Hi, este, una pregunta, eh, ¿se puede decir what's the matter o también como hey, what's up? Ya, yeah, it's Estaría almost the same. It's almost the same. Solo que aún el, este WhatsApp so es aún más informal. O sea, es como, oh. como este es que hay y el WhatsApp es como que onda, right? So, el, el WhatsApp es aún más informal. O sea, esto usted se lo va a decir a, a su amigo, ¿verdad? No le va a decir a alguien que nunca ha visto así como, ay, ¿qué onda? Sino, pues, es bien informal. Eh, Katy. What is the meaning? Wrist, wrist, wrist. Ok, ahorita vamos a mirar acá. Veamos el body parts que tenemos aquí. Eh, head, eyes, ears, nose. Creo que todo eso ya los podemos, right? Mouth, ok. Mire, esta, esta TH tiene que sonar. No me diga mouth, no, mouth, mouth, ok, mouth, uh, tooth. Teeth, ok, esta sería dientes y diente, ¿verdad? Uno nada más. A uh, Shiam. So, a Milcar. A Milcar. Milcar, aquí estoy. Eh, estoy en el trabajo todavía, por eso había tenido la cámara apagada. Ah, ok, no problem, no problem. Okay. So, uh, let's see, Shiam, right here, what is that? Mentón. Mentón, right? Nosotros no decimos mentón en español, right? Barbilla. La barbilla. La, barbilla. la, la quijada, right? La quijada. Ok. Barbilla. So, barbilla. So then we have right here back, a shoulder, chest, and stomach. A stomach. So what is chest? Pecho. 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 Okay. Pecho. Right here we have wrist, arm, elbow. So what is wrist? Muñeca, ah, la muñeca, muñeca de la mano. La muñeca, right? La muñeca de la mano, right? So, wrist. So, Katy, muñeca. Elbow. ¿Cuál es el elbow? Oh. El codo. Oh. Thank you, Peter. Nice. El codo, right? El codo. Then we have the mm -hmm. throat and the neck. ¿Qué sería eso del throat? Garganta. La, la garganta, garganta y, el right. cuello. y el cuello, right? Cuello. Neck. Cuello. Then we have right here a trunk, hand, and finger or fingers, right? El, este es el pulgar, uh -huh. right? Pulgar. pulgar. Hand, fingers. Man. Man. Y dedos. Fingers. Y dedos. Okay. Dedos, dedos. Finger, uno, fingers con ese dos, diez, no sé cuántos. Leg, uh, knee, and ankle. What is the ankle? Tobillo. Tobillo, right? Este es el tobillo y el elbow viene siendo el codo, right? Aquí si le ponemos ese sería rodillas, pero aquí como solo hay una, 
O sea, no tiene S, sería rodilla, pierna. Foot, feet. ¿Cuál es la diferencia entre foot, feet? Que uno es plural y el otro es singular. Muy bien. O sea, quiere decir pie, right? Un uno. pie, dos, y los pies. Y los pies, right? Los pies. Eh, nice. And then toe. El dedo, este es el dedo, el dedo del pie se llama de un modo y el dedo de la mano se llama de finger, right? So, no me va a decir, mire, es que el, el toe aquí, no, este es el finger de la mano y el toe or toes sería el del pie, ok? So, let's move on, let's see this conversation. I feel homesick. What is homesick? Uh -huh. Enfermo. Enfermo en casa. Ok, así como está Katy, right? She's homesick right here. So, si es una palabra nueva, traten de tomar nota, ¿verdad? De buscar esas palabras. Mucho, no es como nostálgico. Pero eso me sale a mí como nostálgico. Exacto. Homesick es no necesariamente enfermo. It says, uh, experiencing a longing for one hand during a period of absence from it. He was homesick from America after five weeks in Europe. Ok. Sí, o sea, el homesick no necesariamente va a estar enfermo de la gripe, todo, sino que un handsick puede ser alguien que está como extrañando la casa, como que usted haya ido a un lugar y de repente se regrese y usted está extrañando estar en el otro lugar donde había estado por mucho tiempo. So ahí también se puede aplicar el homesick, ¿ok? No necesariamente homesick. enfermo, ¿ok? Enfermo de que está con dolor de muela o algo, sino que que está triste porque extraña su hogar, ok? So let's see the conversation right here that we have between uh, Brian and Kenichi, ok? So it says, Brian, hey Kenichi, how, how are you? Oh, I'm not so good actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache and I have a bad shape. Maybe you have the flu. No, I think as I just feel a little homesick from Japan. That's too bad, but maybe I can help. Uh, let's have lunch in that uh, new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, uh, Brian. I feel better already. Nice. Do we have new words right here? ¿Alguna palabra nueva aquí que usted no conozca? Sí, sure. yep. What is the meaning back cash? Ah, ok. So, ¿Alguien sabe cuál es ese dolor? De espalda. Ah, ok. Ya, yeah, dolor de espalda, dice usted. Ahorita me duele la espalda. You. Nice. The teacher, what is the meaning of the flu? Ah, flu. ¿Qué es flu? Gripe. Gripe, ok, agripado, ok, esa palabra no se les olvide más en estos tiempos. Usted tiene que saber qué es la gripe, right? o la influenza, la, eh, eh, todo lo que sea un problema respiratorio, eso sería eh, la flu. Nice, any other word? ¿Alguna otra palabra? Uh, teacher, donde dice I have... Ah, uh, Adachi. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Ok, no, no. I have a headache. Headache. I have a headache. So, tengo dolor. Cabeza. Dolor de cabeza, right? Dolor de cabeza. Ese sería el headache. Nice. Uh, y dolor de espalda. Está bien amolado el por ahí. Dolor de espalda, dolor de cabeza. Bien. Eh, nice. So we are going to practice this, ¿ok? Voy a tratar de hacer los, um, los grupos. Déjenme, no sé qué pasó aquí, me sacó de la reunión donde estaba acá en el teléfono, pero voy a ingresar nuevamente para participar como estar en un grupo. 
Eh, so, what we are going to do? Let's record, ok? Piense ahí cómo van a tener el, el, la, la, el, el record de la pequeña conversación. Y aquí mi modo, pues tiene que ser en pareja porque este, no hay tres personajes, solamente hay dos. Déjenme mandar por acá la captura. Y con quien le toque, pues mi modo. Fíjense que lo voy a hacer algunos de tres porque tengo bastantes aquí homesick. Entonces los que están homesick se les va a hacer un poco difícil este, hacer el, el record. Voy a tratar de hacer este, grupos, aunque solo hay dos personajes. O sea, siempre 